jestli probíhá harmonicky nebo traumaticky, je velmi důležité. Přemýšlejte o jeho způsobu projití a nejlépe, pokud si nevíte rady, obraťte se na porodní asistentky, na duly, na apério, na hnutí za aktivní mateřství a přemýšlejte o svém životě. Tak, jak se mění celá společnost v 21. století, tak se mění ženská role. Ženská role, tak jak by byla tradičně chápána, se velmi roztříštila a spousta žen má problém se vyznat v diversifikaci jednotlivých rolí, které musí v životě zvládat. Děťatko je bytost, která vnímá, nebo člověk jako lidská bytost, vním, můžeme vnímat ho už od počátku, protože ono od počátku ví, má vědomí a vnímá všechno ako v brúšku, tak potom pri narodení a po narodení. A ja si myslím, že to je veľmi dôležité toto vedieť pre naozaj to aktívne rodičovstvo, aby sme sa mohli dostatočne pripraviť na to. Mužský svet počas pôrodu, tehotenstva a rodičovstva. Mužský svet nás ovplyvňuje možno ešte viac, ako si vieme predstaviť, už od stredoveku. A možno by sme mohli dať priestor už aj tomu ženskému svetu, nielen tomu mužskému. Parents work too hard um, at being parents, and actually we need to work less hard. Um, generally, we're told to put more effort into our parenting skills. Um, but I think there's a danger that we can make our children's lives too busy and make our own lives too busy, and therefore everyone gets exhausted. Um, and you can save money and save time by doing less, and that's my main message. Tématem té mojí přednášky, jestli chceme vychovávat děti ve světě, který je buď růžový nebo modrý a tyhle dvě oblasti jsou odděleny tlustou černou čárou, anebo jestli chceme, aby ten svět pro ně byl pestřejší a kreativní a jaksi prostupný na obě dvě strany a komunikoval spolu. Lika lidských práv se snaží, aby lidé znali svá práva, věděli, jak se bránit, to znamená, aby to věděli i pacienti a aby to věděli i rodičky. A proto jsme tady na aktivním rodičovství dnes. Chceme ukázat rodičům, zejména malých dětí, jakou mají vybírat hračku tak, aby byla šetrná a bezpečná k dítěti, ale také šetrná k přírodě. Látkové pleny, dnešní látkové pleny vypadají úplně jinak než látkové pleny v dřívější době a my doporučujeme jejich používání zejména ze zdravotního hlediska, protože látkové pleny nepředstavují pro dítě žádné zdravotní riziko v podobě chemických látek a přestupů těchto látek do organismu. Co Dula dělá, jak, jaké je vymezení její práce, také o tom, jaké jsou výsledky různých vědeckých studií a jaký přínos Dula má pro rodičku i pro její rodinu, pro průběh porodu i pro další období. Byla to příležitost, kdy jsme zmiňovali také desáté výročí založení České asociace Důl, což je organizace, která práci Důl přivedla vlastně do České republiky. Představujeme projekt Škola života a na našich stránkách www.unec.cz si můžete zjistit témata, kterým se zabýváme. Ve stručnosti jsou to témata týkající se života v jeho přirozené podobě. Já jenom mám takový vzkaz od Egharda Toleho. A Eckhart Tolle říká, pakliže máte dojem, že se vám něčeho ve světě nedostává, neprodleně to poskytněte prvnímu, koho potkáte. Mm-hmm.